உலகமெங்கும் உள்ள வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு அற்புதமான முறையில் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகை பொருட்களை கொண்டு பல அரிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் மேலும் மனித உடலில் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் ஏற்படுகின்ற ஒரு நோய்களுக்கும் அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் இதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளிற்கும் ஒரு நோய் அதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட மூலிகை என்கிற அமைப்பு மூலம் அற்புதமான பல அரிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மூளையில் ஏற்படுகின்ற ஒரு நோய்க்கான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் வலிப்பு நோய் நீங்குவதற்கான மருத்துவம் ஃபிட்ஸ் சீசர் முயலகன் என்று பல வகையான பெயர்களில் இந்த வலிப்பு நோய் அழைக்கப்படுகின்றன வலிப்பு நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் மூளையில் அடிபடுதல் திடீரென காய்ச்சல் மூளை காய்ச்சல் மூளையில் ஏற்படுகின்ற திடீர் மாற்றம் மின்காந்த அலகில் போல அதிர்வலை மாற்றம் இவற்றோடு இல்லாமல் தண்டுவட பாதிப்பு இவையெல்லாம் வலிப்பு நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் மேலும் வலிப்பு நோய் வந்தால் அதற்கான அறிகுறிகள் திடீரென மயக்க நிலை கை கால்கள் வெட்டி வெட்டி இழுத்து கொண்டு ஒரு விதமான மயக்கம் வாயில் நுரை தள்ளுதல் நாக்கை கடித்து கொள்ளுதல் ஒரு விதமான மூர்ச்சை ஆகிய நிலை வாயில் எச்சை ஊறுதல் போன்றவையெல்லாம் அறிகுறிகளாகும் அன்பான நேயர்களே இந்த வலிப்பு நோய் வருவதற்கான காரணம் அவைக்கான அறிகுறிகள் பார்த்தோம் வந்தால் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம் கூர்மையான ஆயுதங்கள் அவர்கள் கையில் தருவதை அறவே நிறுத்த வேண்டும் அவர்களை சுற்றி காற்றோட்டமான நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் பல் இடுக்குகளில் துணியை நன்றாக மடித்து வைக்க வேண்டும் இதன் மூலம் நா கடிப்படுதல் அதாவது நாவில் ஏற்படுகின்ற கடிப்படுதல் தடுத்து நிறுத்தப்படும் சிறிது நேரம் கழித்து அவர்களுக்கு ஓய்வாக அமர வைக்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருந்தை பார்க்கலாம் அதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை வசம்பு பிள்ளை வளர்த்தி உரைப்பான் என மாற்று பெயரால் இது அழைக்கப்படுகின்றன வசம்பு பேர் சொல்லா மருந்து என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன வசம்பு மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி தொற்று நோய் கிருமிகளை போக்கும் மூளை செல்களை பாதுகாக்கும் வலிப்பு நோய் வராமல் தடுத்து நிறுத்தும் குழந்தைகளுக்கு பேச்சு குறைபாடை நீக்கும் பேச்சு குறைபாடில் உள்ள பல வகையான நோய்களை போக்கும் ஸ்டட்டரிங் ஸ்டேமரிங் பேரட் ஸ்பீச் என்று சொல்லக்கூடிய இவையெல்லாம் நீக்கி நாவிற்கும் தொண்டைக்கும் இனிமை தரும் என்பதால் நாம் வசம்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயம் மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி இது சுவை ஊட்டியாகவும் மனம் ஊட்டியாகவும் பயன்படுகின்றன இது சற்று வெப்பம் உடைய ஒரு பொருள் என்பதால் தனியாக பயன்படுத்தாமல் மற்ற மருந்துகளோடு பயன்படுத்தினால் பல வகையான நோய்களை போக்கும் பெருவயிறு ஊதுவயிறு இவைகளை நீக்கும் வயிறு உபசத்தை குறைக்கும் வலிப்பு நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் பெருங்காய தூளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் அதிவிடயம் மூளை செல்களை பாதுகாக்கும் மூளை செல்களில் ஏற்படுகின்ற திடீர் மாற்றத்தை போக்கும் வலிப்பு நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் அதிவிடயம் என்கிற மூலிகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் திப்பிலி திப்பிலி ஒரு கிருமி நாசினி கவம் கோழை சளி நுரையீரல் தொற்று நோய் இவைகளை போக்கி மனதிற்கு இனிமையும் மூளை செல்களையும் பாதுகாக்கும் என்பதால் திப்பிலியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் இந்துப்பு இந்துப்பு ஒரு கிருமி நாசினி மற்ற மூலப்பொருட்களோடு சேரும்போது எண்ணற்ற மருத்துவ பயன்களை கொண்டு வலிப்பு நோயை தடுத்து நிறுத்தும் என்பதால் நாம் 
இந்துப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மிளகு மிளகு மிக சிறந்த கிருமி நாசினி ரத்தத்தில் கலந்துள்ள கிருமிகளை போக்கி மூளை செல்களை பாதிப்படைய செய்யக்கூடிய கிருமிகளையும் போக்கும் கோழை கபம் இருமல் காய்ச்சல் மூளை காய்ச்சல் ஏற்படுவதற்கான காரணிகளை அழிக்கும் என்பதால் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு சுக்கு மிக சிறந்த கிருமி நாசினி வயிற்று உபாதை வயிற்று கட்டி குடும்பம் கட்டி தலை பாரம் தலை நீரேற்றம் இவைகளை நீக்கி கபாலத்தை பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் சுக்கு துண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக கடுக்காய் தோல் கடுக்காய் தோல் மிக சிறந்த கிருமி நாசினி எப்பேற்பட்ட நோய்களுக்கும் அருமருந்தாக விளங்கும் தொற்று நோய் வயிற்று நோய் மலச்சிக்கல் போன்றவைகளை நீக்கி வலிப்பு நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் கடுக்காய் தோலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் வசம்பு பத்து கிராம் பெருங்காயத்தூள் பத்து கிராம் இந்துப்பு பத்து கிராம் திப்பிலி பத்து கிராம் அதிவிடயம் பத்து கிராம் மிளகு பத்து கிராம் சுக்கு துண்டு பத்து கிராம் கடுக்காய் தோல் பத்து கிராம் அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியான அளவுகளில் கூறியுள்ளோம் இவை அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து கல்வத்தில் இடித்து தூளாக எடுக்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே கல்வத்தில் நாம் சேர்த்த அத்தனை பொருட்களும் நன்றாக அரைத்து தூள் செய்து எடுத்துவிட்டோம் இந்த பொடியிலிருந்து இரண்டு கிராம் அளவிற்கு எடுத்து நாள் ஒன்றிற்கு ஒரு வேலை உணவிற்கு பின் நீரில் கலந்து குடித்து வந்தால் படிப்படியாக வலிப்பு நோய் நீங்கும் வலிப்பு நோயினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறையும் மிகவும் எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்